আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন রবি লাইব্রেরি ফর ইউটিউব চ্যানেল ভিউয়ার্স আজকে আমাদের একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের যখন শেডে মুরগি তুলি আমরা অধিকাংশ সময়ই আমাদের যে রোগ বালাইগুলো হয় এগুলো পুনরায় আবার এই যে নতুন মুরগি আসে এর উপরে দেখা যায় যেমন আপনার আগের ব্যাচে মুরগি ঠান্ডা লাগছিল পরবর্তী ব্যাচে দেখা যায় আবার মুরগি ঠান্ডা লেগে গেছে তো এরকম পর্যায়ক্রমে প্রতি ব্যাচেই ঠান্ডা তারপরে আমাশা বা রানী খেত এইসব টাইপের সমস্যাগুলো আমাদেরকে প্রায় দেখতে হয় বা প্রায় ফেস করতে হয় তো নর্মালি কেন তো এমন তো না যে আমাদের এগুলো আরও শুধু ইউজ করতেই হবে আমরা মূলত এই রকম সমস্যা যখন আমাদের হয় তখন আমরা কি করি প্রিপারেশনমূলক ওষুধগুলো ব্যবহার করে থাকি যে আমরা আগে ঠান্ডার ওষুধ দিয়ে দিলাম এটা ঠান্ডা না লাগে তো বিষয়টা হলো যে ঠান্ডা লাগার একটা কারণ বা রানী খেত হোক বা যে কোনো কারণে মুরগি মারা যাওয়ার একটা কারণ হলো যখন একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা যখন নতুন একটি শেড তৈরি করি তখন ওই শেডে মুরগির মর্টালিটি খুবই কম থাকে আর যখন শেডটা আস্তে আস্তে অনেক দিন ইউজ করে ফেলি আমরা তারপরে এটার মর্টালিটি আরও বেশি হয়ে যায় তো ব্যবস্থা এখন আলোচনার বিষয় হলো আমাদের মুরগি কেন মারা যাচ্ছে বা কেন মারা যায় বা কি করলে মারা যাবে না তো ব্যবস্থা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করিনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং অবশ্যই বেল বাটনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না তাহলে আমাদের নতুন যে ভিডিও চলে আসবে সেই ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনাদের ফোনে চলে যাবে তো বিয়ার্স আলোচনার বিষয় হলো যে আমাদের মুরগি শেডে বেশিরভাগ সময় আপনার পুনর পুনরায় যে রোগ রিপিট করার যে বা আবার রোগটি প্রতিফলন হওয়ার আগের রোগটি কেন হয় আর অধিকাংশ সময় আপনার শীতের শুরুতে আর আপনার শীতের শেষে এই দুইটার সময় আমাদের বেশিরভাগ মুরগি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা বেশিরভাগ মুরগি মারা যায় তো বিয়ার্স আমাদের শীতের শুরুতে এবং শীতের শেষে মুরগি মারা যাওয়ার একটি বলা যায় খুব বড় একটা আলোচনা আছে তো বিয়ার্স আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করবো যে শীতের শুরুতে বা আপনার শীতের শেষে আমাদের করণীয় কী তো বিয়ার্স আজকে যে বিষয় যে আমাদের মুরগি শেডে যখন আমরা একটা ব্যাস তুলবো একটা ব্যাস আমাদের কমপ্লিট এই ব্যাসটা এখন বিক্রি করে দিব তো বিক্রি করে দেওয়ার পর আমরা ওই শেডে কী করি জাস্ট নর্মালি পানি দিয়ে ধুয়ে অবশ্য অনেকে ধুয়ে না সেটা পরিষ্কার করি পরিষ্কার করবো নতুন মুরগি আমরা এখানে আবার তুলি অবশ্যই এইখানে আমাদের যে ভুলগুলো করি বা আমরা যে বিষয়গুলো জানি না যে আমাদের যে রু মুরগিটা ঠান্ডা লাগছে বা আমাদের একটা দুইটা বা মুরগি রানী খেত হয়েছিল বা যে কোনো আমাশা হয়েছিল এই যে ভাইরাসটা এই ভাইরাসটা কিন্তু আমাদের নিচে বিষ্টার সাথে চলে আসে এবং আমাদের লিটারের সাথে ওটা মিক্স হয়ে যায় তো আমার লিটারটা যদি খুব ভালোভাবে ক্লিন না করি তাহলে কিন্তু রোগ জীবনটা এখানে থেকেই যাবে এখন আমরা যদি ক্লিনও করি আমরা সবাই জানি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এইসব বিষয়গুলো কিন্তু নর্মালি পানি দিয়ে ধুইলে যায় না তো ব্যবস্থা আমাদের অবশ্যই যখন আমরা একটা মুরগি বিক্রি করবো নতুন যখন ব্যাস তুলবো ব্যাস তোলার আগে আমাদের যে ঘরটাকে পুনরায় প্রস্তুত করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো বিয়ার্স আমরা যখন একটা ব্যাস মুরগি বিক্রি করে দিব দেওয়ার পর আমরা ঘরটাকে প্রথম অবস্থায় পানি দিয়ে ক্লিন করে দিব টোটালি ঘর ঘরটাকে পানি দিয়ে ধুয়ে দিব দেওয়ার পরে আমরা পটাশ বা তিনশন বা ফার্ম থার্টি যে কোনো একটা জীবাণুনাশক দিয়ে আবার পুনরায় এক বালতি পানি বা যতটুকু পানি লাগে ওই পরিমাণ পানি দিয়ে পুরো ঘরটা আবার ওই জীবাণুনাশক পানি দিয়ে ধুয়ে দিব তাহলে আমাদের প্রথম অবস্থায় পানি দিয়ে ধোয়ার পর আমাদের সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল দ্বিতীয় অবস্থায় আমরা যখন জীবাণুনাশক দিয়ে ধরলাম তখন আমাদের জীবাণু ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াগুলো ওইখান থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল দেন তারপর ও যে টোটালি হান্ড্রেড পারসেন্ট পরিষ্কার হবে এরকম কিছু না থেকে যাবে তো এটার জন্য আমরা কি করব এখন আমরা এখানে আমরা সবাই জানি যে চুন খুব ভালো কাজ করে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এগুলোকে দূর করার জন্য বা এটার বিরুদ্ধে খুব ভালো কাজ করে তো বিয়ার্স আমরা সেটার মধ্যে চুন ছিটাই দেব দেখা গেলো যে আপনার আপনি পানি দিয়ে যখন ধুইলেন জীবাণুনাশক পানি দিয়ে ধোয়ার পরে আমি ঝাড়া ঝাড়ু দিয়ে ক্লিন করে দিলাম ক্লিন করে দেওয়ার পর দেখা যাবে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিষ্কার কিন্তু হবে না বা পানিগুলো শুকায় যাবে না একটা স্যাঁত স্যাঁতে ভাত থাকবে ওইটার উপর আমরা চুনটাকে ভালোভাবে ছিটাই দেব ছিটাই দেওয়ার পরে আমরা ঝাড়ু দিয়ে আবার ওইটাকে একটা টান দিয়ে দিব তাহলে দেখা যাবে চুনটা একটা একটা ল্যাপার মতো হয়ে যাবে আমরা হাত দিয়ে লেপলে যেরকম ঘর আগে যখন ঘর লেপতো যখন সুন্দর করে ক্লিন হয়ে যেত পরিষ্কার হয়ে যেত একদম ল্যাপার মতো ঠিক ওরকম ভাবে চুনটাকে সেটার মধ্যে লেপে দিতে হবে তাহলে আমরা তাদের হাত দিয়ে লেপতে পারবো না যেহেতু চুন তো বেয়ার্স আমরা ওখানে ছিটাই দেবো ছিটাই দেওয়ার পর আমরা ঝাড়ু দিয়ে ওটাকে সুন্দর করে লেপে দিবো এবং ঘরের পর পুরোটার উপরে একটা চুনের পরত পড়ে যাবে একদম ল্যাপার তো বেয়ার্স আমরা এটা লেপে দেওয়ার পরে আমরা এটা কয়েকদিন রাখবো এক এক গ্লাসকে লেপে দিলাম শুকাই গেল তারপর মুরগি তুলে ফেললাম বা লিটার দিয়ে দিলাম
ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া জনিত যদি কোনো মারাত্মক রোগ আমাদের আগের ব্যাচে হয়ে থাকে তাহলে আমরা পরবর্তী ব্যাচ যখন করব সেম প্রসেস শুধুমাত্র এই যে চুনটা আমরা দিলাম পরবর্তীতে এই চুনটাকে কি করব আবার আমরা পানি দিয়ে চুনটাকে দিয়ে ফেলে দিই দিয়ে ফেলে দিয়ে আবার জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে আর আমাদের যে ঘরটা আছে এটাকে আপনার চারদিকে আবদ্ধ অবস্থায় পর্দা টর্দা ফেলে যাতে বাতাস বেরোতে না পারে এরকম একটা অবস্থা তৈরি করে ওইখানে আমরা যেমন আপনার ফরমালিন পাওয়া যায় ফরমালিন দিয়ে আমরা একটা ধোঁয়া তৈরি করব ফরমালিন দিয়ে একটা ধোঁয়া তৈরি করে ঘরের ভিতরে ধোঁয়াটাকে আবদ্ধ করে রাখবো তাহলে আপনার আমাদের ঘরের ভিতরে যে ভাইরাস উপরে যদি থাকে ওইটা পর্যন্ত মারা যাবে তো যদি আমাদের কোনো মারাত্মক ভাইরাস আক্রান্ত না হয় তাহলে আমাদের এটা ধোঁয়া দেওয়া দরকার নেই আমরা নর্মালি সাত দিন বা পনেরো দিন পর্যন্ত সাত দিন রাখলেই হবে সাত দিন পর্যন্ত রেখে আমরা ওই যে চুনটা পর থাকে ওইটার উপরে ওইটার উপরে আমরা তুষ দিয়ে দিব বা কাঠের গোড়া যাই দিক দিয়ে আমরা আমাদের নতুনভাবে নতুন ব্যাসটা করে থেকে ইন করবো আর আরেকটা বিষয় মাথায় রাখবেন যে আমরা সেটির ভিত্তি যখন কিছু ঢুকাবেন আপনি খাবারের পর পানির পর নতুন যে কোনো সরঞ্জাম বা আগের কোনো সরঞ্জাম যদি থাকে ওগুলো অবশ্যই জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে নতুন সরঞ্জাম যদি ঢুকাইতে হয় তাহলে অবশ্যই সেটা জীবাণুনাশক দিয়ে স্প্রে করে ধুয়ে তারপরে আমাদের সেটার ভিতরে ঢুকাইতে হবে কারণ নতুন বাহিরে থেকে আপনি যেটাই আনেন ওটার মধ্যে জীবাণু থাকতেই পারে এর জন্য জীবাণু নাশক দিয়ে স্প্রে করে ঢুকাতে হবে তাহলে অবশ্যই আপনার নাইনটি পারসেন্ট মর্টালিটি কমবে আমাদের জীবাণু জনিত সমস্যার কারণে আমাদের মুরগি মর্টালিটি বাড়ে আমরা আমাদের খামারে পর্যাপ্ত পরিমাণ মেডিসিন সময় কারেন্ট বিল বিদ্যুৎ বা তাপ সব কিছুই পর্যাপ্ত পরিমাণ দেই একটা জিনিস আমরা গুরুত্ব দেই না সেটা হলো বায়োসিকিউরিটি আমরা একটা জিনিস সরাসরি নে খামারের ভিতরে ঢুকালাম এবং আমরা সরাসরি ঢুকে গেলাম তো বিয়ার্স আমরা বায়োসিকিউরিটিটা মেনটেন করি না আমরা দেখা গেল যে লক্ষাধিক টাকার সম্পদ এখানে পালন করতেছি কিন্তু আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম যেটা তালা ওইটা আমরা দিলাম না চুরি হয়ে গেল সেম আপনি বায়োসিকিউরিটি মেনটেন না করলে আপনার খামারে বাইরের যে কোনো সময় চুরি করে ঢুকে খামারের পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষতি করে দিতে পারে তবে সবচাইতে যেটা বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সেটা হলো বায়োসিকিউরিটি বায়োসিকিউরিটি কীভাবে মেনটেন করতে হবে এটা নিয়ে আমরা নেক্সট পরবর্তী ভিডিও করবো লং টাইমের তো বিয়ার্স শর্টকাটে যেটা বলি যে আপনাকে সেটা যেটাই ঢুকান স্প্রে করে জীবাণুনাশক দিয়ে স্প্রে করে ঢুকাইতে হবে আর নতুন আগের যেগুলো থাকবে ওগুলোকে ঠিক পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাবে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে দেন আবার ইন করতে হবে আর মিনিমাম সাত দিন সময় নিতে হবে যদি ভাইরাস জনিত কোনো ইফেক্ট থাকে আগে আগেকার তাহলে আপনাকে পনেরো দিন পর্যন্ত সময় নিতে হবে এবং নিচত জীবাণুনাশক করতে হবে ধোঁয়া দিয়ে টোটালি জীবাণু ক্লিন করতে হবে যদি আপনি এটা না করেন তাহলে আপনার পুনরায় আবার যে ভাইরাসটা থাকে ওইটার মাধ্যমে মাইক্রোপ্লাজমা বলেন বা আমার সার ভাইরাস বলেন যে কোনো রোগের ভাইরাস এখানে থেকে যাবে লিটারের মাধ্যমে মুরগি আবার তুলবেন মুরগি আসাবে উল্টো লিটার উল্টা পাল্টা করবে ভাইরাস উপরে চলে আসবে মুরগির মধ্যে যাবে মুরগি আবার সুস্থ হবে মানে আপনার পুনরায় রিপিট হবে ওই রোগগুলো এভাবে দেখা গেল আর আমি নর্মালি জানি যে আমাদের রোগ যদি রিপিট হয় আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি রুস্থ হতে হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণ টাকা গুনতে হয় ওষুধ মেডিসিনের কারণে এবং ওই দেশে কখনোই প্রফিট করা সম্ভব হয় না কারণ অনেক মুরগি মারা যায় এবং আমাদের এই মারা যাওয়ার সাথে সাথে এমনিতেই লস তারপরে আমাদের বেশ কিছু টাকার মেডিসিন ডাক্তার খরচ বিভিন্ন খরচ আমাদের বহন করতে হয় তো বিয়ার্স যেটা মূল কথা যে অবশ্যই নতুন মুরগি তোলার আগে খামটাকে জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণু জীবাণুমুক্ত করে নেবেন ভাইরাস মুক্ত করে নেবেন তো বিয়ার্স আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আবারও সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমাদের পক্ষ থেকে সবাই ভালো থাকবেন